കെ എസ് ആർ ടി സി മൂന്നാർ ഉല്ലാസ യാത്രയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്നാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒമ്പത് മണിക്കാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ കൂടെ യാത്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില സുഹൃത്തുക്കളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവർക്കും യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളൂ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് മൂന്നാർ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണേ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണേ ആ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറ അതിന് അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോ പേര് പറഞ്ഞോ ആ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മൂന്നാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ മറ്റേ പള്ളിവാസൽ യാത്രയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാമും കുളിയൊക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത യാത്രയ്ക്ക് പോവാണ് ഇന്ന് അടുത്തയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് പൊളിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാരും ഒരു ഹായി പറഞ്ഞേ ഇതാ അടുത്ത് നമ്മുടെ ബസ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരു ചെറിയ അവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോഹാട്ട് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ എസ്റ്റേറ്റിനുള്ളിൽ കൂടെയാണ് ലോഹാട്ട് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ബേരൻ ജോൺ വോൺ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും ചേർന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റേഷന് തുടക്കമിടുന്നത് ഹൈറേഞ്ചിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണിത് ഈ പ്ലാന്റേഷനോട് ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഒരു ടീ മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പ്ലാന്റേഷനിൽ ഒരു ടീ ഫാക്ടറി നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഹാരിസം മലയാളൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഇരുപത് ലക്ഷം കിലോ ടീ ആണ് ഈ ഫാക്ടറിയുടെ വാർഷിക ഉൽപാദനം ഇതൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് പോയിന്റ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ വാഹനം നിർത്തി ടീ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താറുണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോഷൂട്ടിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മലൈക്കള്ളൻ കേവ് എന്ന ഒരു ചെറിയ ഗുഹയാണ് ഇതിൻ്റെ എതിർവശത്തായി ഒരു താഴ്വാരവും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലവുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മലൈക്കള്ളൻ ഗുഹയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം മൂന്നാർ തേക്കടി റോട്ടിലാണ് മലൈക്കള്ളൻ ഗുഹ നിലനിൽക്കുന്നത് മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ ചെറിയ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളരെ കാലം മുമ്പ് ഒരു പെരുങ്കള്ളൻ ഈ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായും ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന യാത്രക്കാരെ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഗുഹയുടെ എതിർവശത്ത് മനോഹരമായ ഒരു താഴ്വരയുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇത്രയും വരെ ഉള്ള ഇങ്ങ് വരയ്ക്കും മട്ടും വരിക ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് <laughs> okay you are from uh, maharashtra right come yeah, please yeah. come to this side okay, okay. and uh, how what do you feel about this uh, trip yeah this is a heaven kind of thing <laughs> oh thank you <laughs> okay yeah, yeah. this is the first time you are coming yeah yeah I, I, this is my first trip actually this is my first, first solo trip also <laughs> acha oh, you are yeah, you are doing solo trip yeah yeah okay 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 engiru yeah. varinga na inge dan body inge ya inge dana okay okay munnadi vandirukingala the trip ku vandirukingala കേരളത്തിലെ വേറെ ഏതാവത് ഇടങ്ങൾ ചുറ്റി പാത്രീകരിക്കും So you are uh, coming from Chennai right? Yeah, correct. Your name? Haldik. Okay. And what do you feel about this uh, uh, our trip? Trip is so good actually. It's my 6th day in the Munar. Okay. And it's 6th so day. 6th day. Actually, okay. I travel to four days on the track. Okay. Which body and the Kolukumala. Okay, okay. So so trip Kolukumala trip. trip. Kolukumala trekking. Trekking. Okay. It's in the 6th and it's a very amazing trip. Okay. That's it. Okay. You are happy. Yeah, and you will come back you will come back definitely okay okay thank you as if so many trips are still pending okay uh, like a place is to be covered so okay i will come back okay for sure okay ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ ചിന്നക്കനാൽ ശാന്തമ്പാറ പഞ്ചായത്തുകളായി പന്നിയാർ പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടാണ് ആനയറങ്കൽ അണക്കെട്ട് ഒരു വശം വനമേഖലയാലും മറ്റു വശങ്ങൾ ടാറ്റ ടീയുടെ ടീ പ്ലാന്റേഷനാലും അണക്കെട്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുമളി മൂന്നാർ പാതയ്ക്ക് സമീപമാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ സ്ഥാനം അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലം പന്നിയാർ പുഴയിലൂടെ കുത്തങ്കല്ലും പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിലും എത്തുന്നു കുത്തങ്കൽ പന്നിയാർ പവർ ഹൗസിൽ വെച്ച് ഈ ജലം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് ചതുരംഗപ്പാറ പച്ച പുതച്ച പുൽമേടുകളും കാറ്റാടിപ്പാടവും ചെങ്കുത്തായ കൊക്കയും കാറ്റും മഞ്ഞുമൊക്കെയുള്ള ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടുത്തെ കാറ്റാടിപ്പാടത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കേരള വൈദ്യുതി വകുപ്പിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് തമിഴ്നാടിന്റെ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയും തേനി ജില്ലയിലെ ബോഡി നായ്ക്കന്നൂർ കമ്പം തേവാരം ഉത്തമപാളയം ചിന്നമന്നൂർ വൈക എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയും 
പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെയും പുൽമേടുകളുടെയും ഭംഗിയും സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഉദയാസ്തമന കാഴ്ചകൾ ദർശിക്കുവാനായി ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്താറുണ്ട് ഉടുമ്പൻചോല ശാന്തംപാറ പാതയ്ക്ക് സമീപമാണ് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്നും ഏഴ് കിലോമീറ്ററും നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനാവും നമ്മളിപ്പോൾ ചതുരംഗപ്പാറയിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്പം അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത് അതെ പക്ഷെ ഇത് വലിയ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമല്ല കൊക്കയിലേക്ക് പോയി വെള്ളം ഇത് അല്പം അപകടം പിടിച്ച വഴിയാണ് കയറിപ്പോകുന്ന വഴിയുടെ ഇടതുവശത്ത് ആ പുല്ല് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു വലിയ കൊക്കയാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് തെന്നി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം അടി താഴേക്കായിരിക്കും പോയി പതിക്കുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളില്ല പിന്നെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവർ സ്വന്തം സുരക്ഷ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ തന്നെ നോക്കി വരേണ്ടതാണ് അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു വശത്തും ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും വലിയ കൊക്കയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഗ്രിപ്പ് പുല്ലിൽ തെന്നി പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ചെരുപ്പും ഷൂസും ഒക്കെ അണിഞ്ഞു വരിക അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ ചതുരംഗപ്പാറയുടെ ഒരറ്റത്തെത്താം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അല്പം മഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ വ്യക്തമല്ല ചതുരംഗപ്പാറയുടെ താഴെയുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിദൂര കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്പം മഞ്ഞുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അഗാധമായ ഒരു കൊക്കയുടെ മുകളിലാണ് ആ പുല്ലിൻ്റെ വിടവിലൂടെ ആ കൊക്കയുടെ ആഴത്തിലുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം അത് കാണാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ അവർ അല്പം ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി മൂന്നാർ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോയി അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ആ കാപ്പി ഇനി വരുവോ ഇന്നലെ ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണോ ഇത് അതെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു താമസമൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ആ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്നലെ ഒരു യാത്രയിൽ ഇവിടെ വന്ന ഒരു യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതാണ് ഒരു അല്ല ഞാൻ കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി വരും തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ പിന്നെ മോശമായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 
നല്ല അനുഭവമാണ് നല്ല ഏറ്റവും മികച്ച ഡ്രൈവറാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിൽ അതായത് ബി പോയിന്റ് സ്റ്റേഷനിലെ വണ്ടി നിർത്തി നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ബസ് ഡെലി പോവാ ഇവിടെ അല്ല ബസ് വളരെ മോശമായി നമ്മള് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് സംശയമുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും വരുമാനം ഉണ്ട് നല്ലൊരു ബസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും അൻപത്തി ഒന്ന് സീറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണ് എട്ടേ മുക്കാൽ എട്ടേ മുക്കാൽ ബസ് എടുത്തത് ഒമ്പതരയ്ക്കാണ് എട്ടേ മുക്കാലിന് അൻപത്തി ഒന്ന് സീറ്റ് ഇല്ലായ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു നല്ല വണ്ടി വിടാമായിരുന്നു ഇതിനെ അവർ നശിപ്പിക്കുക കെ എസ് ആർ ടി സി അവരുടെ അവരുടേതായ എന്താ പറയാ മനത കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാ ഇതൊരു പന്ന ബസ് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എത്രയോ ബസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ സാധാരണ അവര് പറയുന്ന സ്പീക്കറുണ്ട് ഇതിൽ പലതും നമ്മൾ അമ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് പല പാലക്കാടുണ്ട് മലപ്പുറമുണ്ട് കണ്ണൂരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരമുണ്ട് കണ്ണൂരുണ്ട് കൊച്ചിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിലും പലരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇവര് ഒരു പാട്ട് പാടേണ്ട അവസരം വേണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും മണ്ടത്തരം അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ പോക്കാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഈ ടൂറിസം ഈ മാസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും അവസാനിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സഹയാത്രികരെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പത്തൊന്ന് പേരുണ്ട് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് പേരിലെ നാല് പേര് എന്റെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു സൗഹൃദം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അത് മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മളായിട്ടൊന്നും സൗഹൃദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളായിട്ടൊന്നും സൗഹൃദം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സൗഹൃദ സൗഹൃദ ഇപ്പൊ നാല് പേര് വിളിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സി വേണ്ട ഞങ്ങൾ പിന്നെ പറയാ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വണ്ടി വിളിക്കും അതിനേക്കാൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ആകും അത് ഓക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആന വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ടില്ല അത്രയും ആന വണ്ടിയോടുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല നല്ലതും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കാറും എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇമ്പ്രൂവ് ആണ് അവിടെ 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 ടോയ് ഫെസിലിറ്റി നല്ല നീറ്റാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ആണ് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ വാഷ്റൂം വേണം അവരെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് സൂപ്പർ ഓക്കെ പക്ഷേ ബസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലേ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി മൂന്നാർ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് നിലവിൽ നമ്മള് സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതെ അത് ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ നിലവാരത്തില് ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലെ നീതി പുലർത്താത്ത ഒരു സർവീസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ട്രാവലിംഗ് അല്ല അത് മാത്രമല്ല നമ്മള് മൂന്നാറ് പോയിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സ്ലീപ്പർ ഓക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നു ആ സാധനം പോലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടും വേണമല്ലോ ഏറ്റവും പോസ്റ്റും വേണമല്ലോ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഏറ്റവും മറ്റേ കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിയാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ നമുക്ക് മറ്റേ കഴിക്കാൻ നിർത്തുന്ന സമയത്തും എല്ലാ സമയ എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുള്ളി നമ്മുടെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ തീർത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള തൊഴിലാളികള് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമറിന്റെ എന്താണ് നീഡ്സ് എന്നുള്ള സാധനം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അതിന് ഞാൻ താങ്ക് യു എന്റെ പേര് വി എസ് ഉണ്ണിത്തൻ ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലം കേരളത്തിലെ കൊല്ലമാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു മലയാളിയാണ് ഞാൻ ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നാട്ടിൽ വരാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരത്തിൽ മൂന്നാർ യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് പുതുതായിട്ട് വന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളെ പറ്റി പലതും അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അത് ശരിക്കും എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് യാത്രയിലെ പൊതുവെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ
ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫിന്റെ സഹകരണം എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുതയാണ് പ്രധാനമായും ഈ ബസ് മാത്രമല്ല ഈ ബസിന്റെ ബുക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തോറിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ യാത്രക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പോലെ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ ബെന്നി എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഡ്രൈവറായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും ഒരു ഡ്രൈവറോ സ്റ്റാഫോ എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റം വളരെ നല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെയോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ ബന്ധുവിനെ പോലെയോ തന്നെ കരുതി വിലമതിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഇത് എന്റെ മാത്രം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ഒട്ടുമുക്കാറും ആൾക്കാരും എന്ന് മാത്രമല്ല ആർക്കും ഇതിനെ വിപരീതമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിലൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കൂടി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആരും തയ്യാറായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് നന്ദി പറയുന്നതിന് ഉപരി അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പല പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് അല്പ സമയം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഈ രീതിയിൽ സഹകരിക്കാനും ഇത് നിലർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ശ്രമിക്കുന്നതിന് അങ്ങേറ്റത്തും നന്ദി കടപ്പാട് കൂടി അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യു നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി മൂന്നാർ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങേറ്റത്ത് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ആ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ കുറച്ച് ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹാപ്പിയാണോ ആ ഇവിടെ അതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഓക്കെ എന്നാ ഓക്കെ താങ്ക് യു